ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ടെക്സ്ചറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പ്ലെയിനർ മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനർ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫേസിന് ടെക്സ്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് യു വി എഡിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യു വി മെനുവിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തരുന്ന ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഫിയറിക്കലാണ് സ്ഫിയറിക്കൽ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ സ്ഫിയറിക്കൽ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ടോട്ടൽ ടോപ്പിലെ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് ഡിസെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലെ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഫോർ അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് മോഡിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് കുറച്ച് ഇതേപോലെ സോറി തിക്ക്നെസ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഞാൻ ജി പ്രസ് ചെയ്തു ദെൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ താഴ്ത്തി വെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് താഴ്ത്തി വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനത് എക്സ് മീൻ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ക്യാൻസലായി പോയി പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ബി അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ വെർട്ടക്സിൻ്റെ താഴ്ത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ഫീൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതേപോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിയലി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചില ഷോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ജ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ മഗൊക്കെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ സ്പേസിങ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്പേസിങ് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വോള്യൂം കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ചില തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയി നമുക്കതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് പാർട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാം എഡ്ജ് എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടൂളാണ് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ലെയറിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫീൽ ഇതിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത്
ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് എനിക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമല്ല ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിലേക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി അതല്ല നമുക്കിത് ടോട്ടൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിലേക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാനത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്ററുകൾ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഞാനും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ എനിക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഫേസാണ് വേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ഫേസിലേക്കാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫേസും ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്യാം ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ബ്ലിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പട്ട് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ലാമ്പട്ട് അസൈ അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബ്ലിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ബ്ലിൻ എന്താണെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഈസി ആയുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കളർ മോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് ഫയൽ എടുത്തു ഫയലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യണം സിക്സ് കീബോർഡിൽ സിക്സ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ വന്നു പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ പി എസ് ഡി ഫയലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റീലോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്കിതിനെ ഇതൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു എഡിറ്റ് എ ഫോട്ടോ ബൈ യൂസിങ് ടു ഡെസ്ക് മായ ദറ്റ്സ് വൈ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എനി അതർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യു ക്യാൻ റീലോഡ് ദ പിക്ചർ ഇറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ കളേഴ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് വീണ്ടും വരുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കിതിൽ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ വന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു എഡിറ്ററിനകത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ടെക്സ്ചറിങ് രീതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു നോർമൽ ടെക്സ്ചറിങ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറിങ് അല്ല വന്നത് ഇതിപ്പോൾ
നമുക്ക് എത്രത്തോളമാണ് അതിന് ഡെപ്ത്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രൊജക്ഷൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്താ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം ടു സിക്സ്റ്റി നമുക്കിവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും കുറച്ചും ഇതല്ല ഓക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിത് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് എഡിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ അപ്പാസിറ്റി പ്രൊജക്ഷൻ തുടങ്ങിയില്ല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു ലാമ്പേർട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോറി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് വിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഒരു ഫീൽ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫേസ് നമ്മളൊരു ഫേസ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഫേസാണ് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് നമ്മുടെ ആക്സിഡൻ്റിൽ സെലക്ട് ആയതാണ് നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ സ്പിയറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്ചർ നമുക്കിതിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് ടെക്സ്ചറിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇമേജ് മാത്രം എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഏരിയേൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻസി അതിൻ്റെ ഫേസ് മാത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്തില്ല ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്ത് ബ്ലിൻ പുതിയൊരു ബ്ലിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ബ്ലിന് എൻ്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു വൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്ചറിനെ അതായത് ഗ്ലാസ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും ആ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെ അതിനെ കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും നോക്കും ഇവിടെ ഇതൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഫീലാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് കളറിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഫീലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന
ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടാവാം എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്ചറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ടെക്സ്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതിയും അതിൻ്റെ റൂട്ടും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏത് ഷെയ്ഡുകളാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിൽ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിന് വളരെ ഡെമ്മി ആയിട്ടൊരു ഒരു ടെക്സ്ചർ കളർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കളറുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കത് വെറുതെ കളർ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്കിതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കോ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ വെറുതെ റഫ് റെൻഡറിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇപ്പം ഇത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റെൻഡറിങ്ങിലും ഇതിൽ തമ്മിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റവും ഇത് ടെക്സ്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫൈനൽ ഔട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിലല്ല നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വൺസ് നമ്മളിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധാരണയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് പുതിയ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ ടെക്സ്ചറുകളാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ലാമ്പട്ട് വേറെയാണ് ലാമ്പട്ട് ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലാമ്പട്ട് വൺ ബ്ലിൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുണ്ട് ബ്ലിൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു താഴെ വരുന്ന പാട്ടിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു കളർ ഇതേപോലത്തെ കളറൊന്നും ഗ്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കളർ നീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഞാൻ പറ്റി കുറച്ചിട്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് മീൻസ് നമുക്ക് അത് എക്സാക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഗ്ലാസ് അല്ല ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാനും കഴിയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്ചറിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടൈപ്പാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിലിണ്ടർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഇമേജുകളെ മോഡലുകളെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അത് മാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സർഫേസിനെ ഫേസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന